Good morning, board classes. This is Kundan Misra before you. You had already know that uh, your online session is going to start from this Friday, and uh, this morning I am with you. Today is uh, a biology class because uh, in your already uh, given the routine, this is uh, mentioned in your routine. So I am going to uh, start uh, some topics that is uh, starting from uh, life process. The first chapter is life process, जिसे हिंदी में हम जैप प्रक्रम के नाम से जानते हैं आज लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आपका जो भी क्लास यहाँ तैयार किया गया है उस क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन को अहमियत दिया गया है क्योंकि अभी जो जो एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम पैटर्न को मुख्यतः ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के आधार पे जो उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके आधार पे तैयार किया गया है तो आप आसानी से इस टॉपिक को समझ भी सकते हैं और लर्न करने में भी आपको आसानी होगी तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ये है क्या हमारी बायोलॉजी का पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस जिसे हम जैप प्रक्रम के नाम से जानते हैं वट इज लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस क्या है जैप प्रक्रम क्या है तो सिंपल सा स्पष्ट है जीवो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जीवों का मेंटेनेंस होता है उसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड या मेंटेनिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है अब चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जैव प्रक्रम है इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है इसके मुख्य तत्व क्या क्या है तो जीव जैव प्रक्रम के लिए लाइफ प्रोसेस को सही तरीके से कंडक्ट करने के लिए कंटिन्यू करने के लिए मुख्यतः पांच चीजों की आवश्यकता होती है नंबर वन पोषण नंबर टू श्वसन नंबर थ्री परिवहन नंबर फोर उत्सर्जन एंड नंबर फाइव इज जनन जिसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इट मीन्स जन अब हम चर्चा कर रहे हैं पोषण पोषण जिसे हम जिसे हम न्यूट्रिशन करते हैं न्यूट्रिशन कहने का मतलब है भोजन जिसके अंतर्गत तो हम भोजन ग्रहण करते हैं लेते हैं तो आज इस पहले चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे जैव प्रक्रम इट मीन्स पोषण देखिए पोषण क्या है जीवों का पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका प्रयोग करना पोषण कहलाता है जीवों का पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका प्रयोग करना पोषण के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट अब इस पोषण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है पहला स्वपोषण दूसरा परपोषण स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसा कि पहले वर्ड से स्पष्ट है ऑटो ऑटोमेटिक यानी कि अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन खूब खुद बनाते हैं तो अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ होती है पेड़ पौधों में पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है जो शायद हम लोग पहले भी पढ़े थे पिछले क्लास में सनलाइट एयर वाटर एंड क्लोरोफिल इसके बारे में डिटेल में हम अगले श्वसन इट मीन रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे फिलहाल हम बता दें कि इस श्वसन के अंतर्गत श्वपोषण के अंतर्गत आता है हरा पौधा ये जो क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में होती है और पर पोषण की जो क्रिया होती है वो जंतुओं में होती है एनिमल्स में होती है अब हम चर्चा कर रहे हैं परपोषण परपोषण को उसके गुण के आधार पर मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है पहला है मृत जीवी पोषण दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण अगर इसको हम सीरियल वाइज बोले इंग्लिश में तो सैक्रोफिटिक न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजीविक न्यूट्रिशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है मृत जीवी पोषण यानी वैसे जीव जो सारे गले मरे पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं ले पाते हैं वैसे पोषण की विधि को हम लोग मृत जीवी पोषण अर्थात सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं दूसरा पोषण का प्रकार है परजीवी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन अर्थात परजीवी पोषण के नाम से जानते हैं तीसरा है प्राणी संपोषण इसका भी परिभाषा इसी शब्द में छिपा है प्राणी प्राणी को बोलते हैं मनुष्य मनुष्य यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसका 
जिसके अंतर्गत मनुष्य जिस प्रकार भोजन लेता है मनुष्य जिस प्रकार पोषण की क्रिया संपन्न करती है उस विधि को हम प्राणी श्रम पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं अगली चर्चा की गई है मृत जीवी को कहा जाता है अपघटक अपघटक कहने का मतलब है डीकम्पोजर जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि सड़क पे कोई छोटा सा जानवर मर जाता है कुत्ता मर गया या बिल्ली मर गई मर जाने के बाद अगर उसे कुछ दिन छोड़ दिया जाता है तो धीरे 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 वो सड़ने लगता है और उसमें छोटे 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 कीड़े लगने लगते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो इंसेक्ट्स उस सारे पदार्थ से क्या करते हैं धीरे 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 खा के उसको चट कर जाते हैं गायब कर जाते हैं मतलब प्रकृति को वो बचाते हैं प्रकृति को पॉल्यूशन से मुक्त करते हैं इस प्रकार से कह सकते हैं ये जो डीकम्पोजर है अपघटक है वो किसे कहा जाता है तो मृत जीवी को हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं आगे चर्चा की गई है मृत जीवी पौधा एक पौधा भी होता है जो सने गले मरे जीवों को खाता है ग्रहण करता है अभी तक हम जंतु के बारे में पढ़े हैं जैसे कवक हो गया जीवाणु हो गया प्रोटोजोआ हो गया उसे कवक जीवाणु प्रोटोजोआ ये जो है इसे हम अपघटक के नाम से जानते हैं नेक्स्ट चर्चा की गई है कि मृत जीवी पौधा है गोबर छत्ता जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं तो मशरूम क्या होता है सारे गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर पाता है पर जीवी पौधा का एक एग्जाम्पल दिया गया है कष्टा जिसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं तो ये कसकटा या अमरबेल जो है वो एक परजीवी पौधा है जिसके अंतर्गत ये अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर रहकर किसी दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं एक चर्चा की गई है प्राणी श्रम पोषण यानी जिसके अंतर्गत पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव मनुष्य के भोजन लेने के तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं इसका एग्जाम्पल दिया गया है अमीबा मेढक और मनुष्य नेक चर्चा की गई है अब सेल्स की चर्चा की गई है सेल्स क्या है तो जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम सेल्स कहते हैं कोशिका कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल्स सेल्स के द्वारा जो बहुत से सेलों का समूह होता है उससे निर्माण होता है टिश्यू का उत्तक का और उत्तकों के समूह से निर्माण होता है अंग का इट मीन ऑर्गेन का और अंगों के समूह से निर्माण होता है अंग तंत्र का और अंग तंत्र के समूह से निर्माण होता है ऑर्गेनिज्म का इट मीन एक नए जीव का निर्माण होता है तो किसी भी जीव के निर्माण में सबसे मूलभूत जो योगदान देते हैं वो देते हैं कोशिका जिसे हम सेल कहते हैं और ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने माइंड में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है कोशिकाओं को इट मीन सेल को अगली चीज ये कोशिकाओं का समूह और अंगों का समूह ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं फिर हम बता दें एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमें लगता है कि ये करीब हम पिछले आठ नौ साल से जो देख रहे हैं कि एग्जाम में ये आ रहा है कि एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल दे तो आप याद रखेंगे अमीबा और पैरामिशियम ये एक कोशिकीय जीव है अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं जैसे अमीबा पैरामिशियम इसका जो शरीर होता है उसमें श्वसन की क्रिया परिवहन की क्रिया उत्सर्जन की क्रिया जनन की क्रिया सारी क्रियाएं जो होती है वही सिंगल एक सेल के द्वारा होता है जिसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं जबकि हम चर्चा कर ले मनुष्य का कुत्ता का बिल्ली का घोड़ा का तो इसमें जो स्ट्रक्चर उसके बनते हैं वो बहुत सी कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं इसीलिए वैसे जीवों को हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं इट मीन्स बहु कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं जैसे ये छोटा सा टॉपिक और इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप एक बार इस टोटल टॉपिक को आप पॉज करके नोट कर लेंगे और इसे लर्न भी कर लेंगे इससे संबंधित अगर कोई भी टॉपिक या परेशानी अगर आपको लगे तो आप कमेंट भी कर दें ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द तक पहुंचा जल्द ही पहुंचाएंगे और तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक हैव अ गुड डे बाय